E um homem de 36 anos foi assassinado a tiros nessa madrugada numa festa de aniversário em família, Itapevia, na Grande São Paulo. O autor dos disparos seria um penetra da festa. Ai, Fernanda Trigueiro, é você que vai trazer esse caso pra gente, né, minha amiga? Agora, um penetra, ou seja, uma pessoa que não foi convidada, será que entrou nessa festa pra cometer esse crime? Tudo isso está sendo investigado pela polícia agora, né? É, Dalisson, está assim, viu? E é um caso tão estranho que até mesmo os investigadores estão sentindo aí uma certa dificuldade para entender o que teria acontecido. Essa festa era uma festa da tia da vítima, esse homem de 36 anos de idade. Segundo as informações dos familiares, tinha bastante gente ali na festa que acontecia em Itapevi, aqui na Grande São Paulo, quando de repente um homem desconhecido de todos teria entrado ali na festa. Ele comeu, ele bebeu, até que os parentes começaram a perguntar um para o outro se ele era um convidado de alguém, um amigo de alguém que tinha sido levado ali para a festa e aí todo mundo negou. Foi aí então que um familiar colocou esse homem para fora, ele era um penetra realmente. Ele saiu, foi embora em uma moto e instantes depois ele, segundo as informações da polícia, Dalisson, teria retornado ao local onde acontecia essa festa. Tocou a campainha e disse que queria pedir desculpa para todos. E aí uma pessoa abriu a porta. Foi nesse momento que ele teria avistado um outro homem ali, um homem aleatório que estava por ali e teria partido para cima desse homem. Nesse momento que ele começou a dar três coronhadas nesse homem, Rodrigo Ferreira de Araújo, de 36 anos, tentou impedir essas agressões. Tentou separar os dois, foi quando neste momento o suspeito passou a dar disparos. Um desses tiros atingiu o peito de Rodrigo, que chegou a ser socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Logo depois dos disparos, o suspeito acabou fugindo, novamente subiu nessa moto. A polícia já tem as informações em relação a esse veículo e o caso agora então passa a ser investigado. A principal expectativa é que a polícia retorne aí no local da festa para saber se alguma residência, algum comércio ali tinha câmeras de segurança que possam aí ter gravado, ter registrado a fuga desse suspeito ou mesmo a chegada do suspeito nesse local. Mas realmente é uma história bastante complicada e confusa, né, Darlison? Demais, ô Dani. Você, ô, ô, Fernanda, desculpa, você vê como a bebida transforma pessoas comuns em assassinos, né? Assim como transforma é, inocentes em vítimas. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das Brasil. reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.